Hello students, welcome to Hiba Max, 11th Standard Max, Chapter 6, Exercise 6.1, 15th question. Paklam. The sum of the distance of a moving point from the points 4, 0 and minus 4, 0 is always 10 units. So, sum of the distance of the point moving. If you point and the point is in the claim, that is A. This is point. This is B. So, this is the point or distance. You add 10 units. PA plus PB. This is the distance. 10 units. Find the equation to the locus of the moving point. Now, the equation the locus of the moving point. Now, the of the moving point. Now, the equation to the locus of the moving point. Now, the equation to the locus of the So, let P of H, K be the locus of the point. This is point P. So, H, K is the locus of the point. Now, the point is A is 4, 0 and B is minus 4, 0. So, what is the distance? P is A and P is B. That is the sum. So, what is the answer? 10. Understand? So, by condition, what is the condition? P of A plus B is equal to 10 units. P of B is equal to 10 units. Okay, two distance. Now, P of A is x1, x1, y1, x2, y2. Okay, directly here. Root is equal to the distance formula. x2 minus x1. 4 minus h whole square plus y2 whole square plus 1 minus x1. Root is equal to the distance formula. x2 minus x1. 4 minus h whole square plus y2 minus y1. 0 minus k whole square. This is root. Plus P B is equal to x1, y1, x2, y2. So, minus 4 minus h whole square plus 0 minus k in here, 0 minus k whole square pannu na, nama cancer 10 in here kadekku. Sari ingla, ipa itha konja simplify pannu idla, root 4 minus h whole square plus k square, yana 0 minus k k, k square k square nere idla, plus root of minus 4 minus h whole square plus k square. Seringla equal to 10. Now, what do I do? In this term, I will do the second term equal to the other side. Seringla, in this term, I will do the left hand side. Root of, so root is 4 minus h whole square plus 0 minus k whole square. Root of, so root is 4 minus h whole square plus k square is equal to 10 minus root of minus 4 minus h whole square plus k square. சரிங்களா, இப்போது square root remove பண்ணும் நான் என்ன பண்ணும் squaring on both sides. அதை செய்ப் போகிறேன். squaring on both sides. சரிங்களா, so 2 side square பண்ணும் நான் எழுதி காண்கிறேன். so that அது உங்களுக்கு understand ஆகும். 4 minus h whole square plus k square இதுக்கு whole square is equal to 10 minus root of minus 4 minus h whole square plus k square whole square. இப்பு இந்த சைடல வந்து square square root cancel ஆயிடும். cancel ஆனா 4 minus h whole square plus k square மட்டும் தான் இருக்கும். பட் இந்த பக்கு அந்த மாதி நம்ம செய்ய முடியாது. இது எப்படி இருக்கு நா? a minus b whole square மாதி இருக்கு பருங்க. a minus b whole square. அப்பா a square நா 10 square 100 plus b square. அப்பு இது full term b, b square. Minus 2 into a into b. இப்பு 2 into 10 வந்து a, b வந்து root of minus 4 minus h whole square plus k square. இந்த ஒரு step correct பண்டீங்கள் நான் sum correct முடிந்துரும். சரிங்களா, இந்த term left hand side வந்து square root square root cancel ஆயிடும். அனை right hand sideல a minus b whole square. a square plus b square minus 2ab. So, அடுத்த லைன்ல, இந்த square root square root மட்டு remove பண்ணும். 2 into 10 வந்து 20 மாத்து போரும். So, நான் சொன்ன மாதி, the square root மட்டு cancel பண்ணிருக்கேன் and 2 tens are 20 பண்ணிருக்கேன். இது கப்பிரும் நம்ம சால் பண்ணார்மிக்கலாம். So, இந்த term a minus b whole square அப்போ, a square 4 square 16 minus 2 into a into b இப்போ, 2 4s are 8. உங்களுக்கு வேண்டும் ஒரு step பெய்துக்கலாம் பட் directாவி நம்ம செய்யலாம். 2 into 4 into b plus b square plus k square is equal to 100 இது வந்து a minus b whole square தான். அப்பா, a square minus 2 into a into b plus b square plus k square minus 20 into அந்த root of வந்து அப்படி இருக்குட்டும் அடுத்த stepலதான் அது cancel ஆகும். அதாது இன்னும் கொஞ்சு இதுலாம் சால் பண்ணிட்டும். 
ஸோ அடுத்த லைன் என்ன பண்ணலாம்னா சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ்ஸில் இருக்கிறனால மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட்டா ப்ளஸ் எயிட் இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் எயிட் ஹெச் அதுக்கப்புறமா ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் கே ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் அப்படியே எழுதிடலாம் ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைடே எழுதிடலாம் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் லைனில் பாருங்கள் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் எயிட் ஹெச் மைனஸ் எயிட் ஹெச் அது மட்டும் சிக்ஸ்டீன் ஹெச்ன்னு மாறிடும் ஹெச் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் மைனஸ் ப்ளஸ் கேன்சல் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் மைனஸ் கே ஸ்கொயர் கேன்சல் பேலன்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் ஹோல் ரூட் ஸோ எல்லாத்துலேயும் மைனஸ் ஃபோர் காமன் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜார் ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் ஸோ டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபோர் பண்ணுறோன்னு வைங்களேன் நமக்கு ஆன்சர் எப்படி கிடைக்கும்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஹெச் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டியா அண்ட் ரூட் அப்படியே தான் இருக்கும் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா டேக்கிங் ஸ்கொயர் ஆன் போத் த சைட்ஸ் சரிங்களா எழுதிக்கலாமா டேக்கிங் ஸ்கொயர் ஆன் போத் த சைட்ஸ் ஸோ அப்போ ஃபோர் ஹெச் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஸோ ஸ்கொயரு ஸ்கொயர் டு கேன்சல் ஆகிடும் ஃபைவ் ப மேலேயும் ஒரு ஸ்கொயர் வந்துடும் இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகிடும் சரிங்களா ஃபோர் ஹெச் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஹெச் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேரெக்டாக எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆனனால மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஹெச்சு ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் சரிங்களா சிக்ஸ்டீன் ஹெச் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ டூ ஹண்ட்ரட் ஹெச்சு ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இன்சைட் மல்டிபிள் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஹெச் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட் ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்சைட் மல்டிபிள் பண்ணலாம் சிக்ஸ்டீன் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஹெச் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் டூ ஹண்ட்ரட் ஹெச் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே ஸ்கொயர் இப்போ எல்லாமே ஒரே சைடு கொண்டு வர போகிறோம் அதோட சம் வந்து ஈஸியாகிடும் சிக்ஸ்டீன் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஹெச் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இருக்கிறதெல்லாம் மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஹெச் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெச் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டீனை மைனஸ் பண்ணோம் ஏன்னா இதுவும் ஹெச் ஸ்கொயர் இதுவும் ஹெச் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் கே ஸ்கொயர் தான் இருக்குது ஸோ அது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்புறம் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஹெச்சு மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஹெச் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ நான் ஷஃபில் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் சி
இந்த ப்ளஸ் அண்ட் சைட் போனால் மைனஸ் ஆகும் அப்போ எல்லாமே மைனஸில் இருக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம மைனஸில் இருக்கிறத ப்ளஸ்ஸாக மாற்றினாலும் சரி இல்லை ரெண்டுமே மைனஸ் இருக்கிறது ஈக்குவல் டு அந்த சைட் கொண்டு போனால் இது ரெண்டும் ப்ளஸ் ஆகிடும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே ப்ளஸில் இருக்கும் இப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குன்னா நான் டிவைடட் பை என்ன பண்ணோம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆனால் நமக்கு ஈக்குவல் டு ஒன் வரணும் ஸோ நைன் ஹெச் ஸ்கொயர் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே ஸ்கொயர் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆனால் ஒன் ஆகிடும் நைன் டேபில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்போ வரும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் நைன் ஒன் டைம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் பார்த்தோம்னா நைன் டைம்ஸ் ஸோ அப்படியே கரெக்டாக ரிவர்ஸில் வரும் ஹெச் ஸ்கொயர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ லோக்கஸில் எழுதிடலாமா தேர் ஃபோர் லோக்கஸ் ஆஃப் ஹெச் கமா கேஸ் ஹெச் வர இடத்துல எக்ஸு பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கே வர இடத்துல ஒய் ஸ்கொயர் பை நைன் இக் ஒன் இதான் நம்மளோட ஆன்சர் எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப